大家好，欢迎来到厨房美食多。在看视频之前，请给我点个小爱心。您的鼓励是我进步的最大动力。山药是我们比较常见的一种药食同源的食品，它的营养价值和药用价值都是非常高的。今天我们就用山药来做一道养生美食。用山药搭配这一物，可以起到补肾、养胃、预防高血压。和肝肾病变的作用，它们搭配在一起，多种营养会得到最大的发挥，很利于人体的吸收，对滋补身体功效明显，比吃补药还要好。现在我们就来看一看它的具体做法。首先，我们准备三十克的山药。有些人对山药的粘液有过敏的反应，如果我们手上沾了山药的粘液，过敏很痒。我们就可以用一些使用处来擦一下过敏的地方，这样过一会就不痒了。山药消去外皮之后，我们将它清洗干净，接着我们用刀背把它拍烂。山药最突出的功效就是补肾益肺，尤其是对于肾虚引起的久咳不愈，有非常好的治疗作用。很多人感冒是好了，但是咳嗽老是断断续续不能好。这个时候，我们就可以用三十克的干山药来煮水喝，这个症状很快就会好了。山药拍完，基本上已经变成山药泥。我们再用刀把一些没有拍到的再剁碎一些。其实山药对失眠有很好的改善作用。山药中的可溶性纤维可以帮助排空胃里的食物，从而控制饭后血糖升高速度。有非常好的降血糖作用。山药全部剁成山药泥之后，将它放入盘中备用。接着准备一百克的南瓜，南瓜的性价比真的是很高。这里半个南瓜才两块钱。但是它的营养价值是非常高的。南瓜的全身都是宝，我们今天用一百克就够了。南瓜里面的南瓜籽，它有很多的作用，可以补充益气、消炎、止痛、降压、降糖，还可以吸附体内的一些重金属，所以具有解毒的功效，可以有效的预防高血脂症、高血压、冠心病。以及血栓的形成，南瓜含有的营养成分是非常丰富的。南瓜含有的钙元素是胰岛细胞，是合成胰岛素所需要的微量元素，所以常吃南瓜有追胰岛素水平的调节，从而防止糖尿病，降低血糖。南瓜中含有丰富的果胶，这些果胶有很好的吸附性。有助于消除体内的细菌、毒素和其他的有害物质。南瓜还有一个很重要的作用，是可以消除致癌物质、亚硝酸突变的作用，达到防癌功效，并且能够帮助肝肾功能的恢复，增强肝肾功能的再生能力。南瓜切好之后，放在一旁备用。接着准备三十个小米，加入适量的清水，把小米稍微的清洗一下。小米含有多种维生素、氨基酸、脂肪、纤维素和碳水化合物，营养价值很高。一般粮食中不含的胡萝卜素，小米也有，特别是它的维生素 B 一含量居所有的粮食之首，所含的铁量很高，磷也很丰富。具有补血健脑的作用，小米的营养价值大多都在表皮上，所以我们不要用手搓洗，以免它的营养成分流失。小米清洗干净之后，我们把它过滤出来。接着准备一个砂锅，倒入足够的清水，掀开大火，把水烧开。水开之后，把小米、南瓜、山药。倒入锅中，小米一定要水开再下锅，这样小米不容易糊地
，小米的米油也更容易熬煮出来。食材放进去之后，我们用勺子搅拌一下。现在先不用盖盖子，用中火把小米熬煮十分钟。制作视频不易，您的每个留言和每个点赞都是我前进的动力。如果您觉得我分享的视频对你有帮助的话，动动你发财的小手，给我点个赞吧，请在底下留言加一，非常感谢您的支持。十分钟之后，我们看到小米粥已经变得粘稠了，现在盖上盖子。然后转小火，把小米继续熬煮十分钟。时间到之后，我们打开盖子看一下，现在南瓜、山药、小米粥已经熬煮的非常粘稠。这道粥不仅好吃，而且它的营养价值非常的高，因为是将几个高营养价值的东西组合在一起，小米有暖胃安神的作用。而山药具有滋阴、补肾、益肺的作用，而南瓜具有多种的微量元素和维生素，用它们一起熬粥，多种的营养会得到最大的发挥，非常有利于人体的吸收，对身体有很明显的滋补功效。另外，南瓜、山药、小米粥中含有较为丰富的膳食纤维，可以起到较好的促进肠道蠕动的作用。并且还具有一定的微量元素和维生素以及果胶，可以起到保护胃黏膜、预防高血压和肝肾病变的作用。在寒冷的冬天，我们早上煮上一锅，喝到胃里暖暖的，很舒服。我们可以隔三差五的煮上一次来喝，对我们的身体有很好的作用。视频看到这里了。麻烦各位哥哥姐姐动动小手，给我点个赞吧！点击我的头像，可以看到更多的美食视频。我是多多，我们下个视频见啦！